of the Pokemon world in this video. The new 3D Pokemon adventure is about to begin. Introducing Pokemon X and Pokemon Y. Merhaba arkadaşlar, Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda da sizlerleyiz. Daha önce Facebook sayfamızdan duyurduğum gibi 17 Kasım'da Pokemon Sun ve Moon oyunlarıyla ve 7. nesille alakalı özel bir yayın yapacağımı söylemiştim ve beklenen an geldi. Bugün 17 Kasım. 17 Kasım'ın nasıl bir özelliği var? Neden 17 Kasım'da yayın yapıyorum? Ondan bahsedeyim. Biz 2013 yılında adım attığımız 6. nesle ve 6. nesil oyunlarına bugün veda ediyoruz arkadaşlar. Bugün 6. neslin son günü ve yarın itibariyle Pokemon Sun ve Moon oyunları piyasaya çıkıyor ve 7. nesil resmen başlamış oluyor. Önümüzdeki 3 ya da 4 yıl boyunca biz 7. nesil oyunlarını ve 7. nesil Pokemon'larını göreceğiz. Bu nedenle hem 6. nesle veda etmek için hem de 7. nesle merhaba demek için bu özel yayını yapıyorum. Peki bu yayında biz neler göreceğiz? Bu yayında arkadaşlar 7. neslin ilk tanıtıldığı gün, ilk yani olayın başladığı günden başlayarak bugüne kadar neler yaşanmış bunlar hakkında sizlerle sohbet edeceğim. Ve güzel bir karşılama yaparak 7. nesle alo ola diyeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan hemen yayınımıza başlayalım. Tabi öncelikle 6. nesilden bahsederek yayınımıza başlamak istiyorum. 6. nesle veda ediyoruz çünkü bugün. 6. nesil ilk olarak Ocak 2013'tü galiba. 8 Ocak 2013'tü. Videonun başında onunla ilgili bir intro koymuş olabilirim. Orada zaten tarihleri görmüşsünüzdür. 8 Ocak 2013 tarihinde ilk defa duyurusu yapıldı 6. nesil ve Pokemon XY'nin. Çok heyecanlı bir tanıtımdı çünkü çok büyük bir sürpriz olmuştu. O zamanlar daha böyle önceden duyurma, bilgi sızdırma gibi şeyler pek olmadığı için biz 8 Ocak'ta bir anda Dunk diye 6. nesil oyunlarını ve 6. nesli tanıya, tanımaya başladık. Büyük bir sürpriz olmuştu ve büyük bir heyecanla bekledik biz bu oyunu. Çünkü Pokemon XY'nin ve 6. nesil oyunlarının aslında bir önemli özelliği vardı. Çünkü 3DS'de yapılmış olan ilk oyunlar olacaktı bunlar. Bu nedenle tabii 3 boyutlu efektler falan derken büyük bir heyecanla beklemiştik. Nitekim Ocak'tan Ekim ayına kadar zannedersem oyun 12 Ekim'de çıkmıştı. 12 Ekim 2013'te çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani yaklaşık bir 10 ay boyunca büyük bir heyecanla bu oyunları beklemiştik ve beklediğimize değmişti açıkçası. XY oyunları gerçekten güzel oyunlardı. Birçok yenilik getirmişti Pokemon dünyasına ve biz bugüne kadar hala o yenilikleri konuşuyoruz ve kullanıyoruz. Mesela Aklıma gelen en önemlisi mesela Mega Evrim. Mega Evrim'i biz 3 yıldır büyük bir zevkle severek kullandık. 6. nesil oyunlarının çıkmasından sonra tabi 6. nesil şöyle unutulmayan bazı anları da oldu. Az önceki söyledim mesela Mega Evrim bunlardan biriydi ama mesela animede de çok unutulmaz anlar yaşattı bize. İşte Ash Greninja gibi ya da Ash'in Kalos kıtasındaki maceraları, lig özellikle lig bölümleri falan. Bence gayet başarılıydı. Yani anime uzun süredir kötü gidiyordu gerçekten ama XY, özellikle XY Z sezonuyla büyük bir toparlamaya girdi ve bence çok başarılı bir sezona imza attı. 6. nesli burada uğurlarken gerçekten bu güzel anları anarak 6. nesle veda edeceğiz bugün. 6. nesil oyunlarında benim ilk olarak hemen görür görmez beğendiğim efsane Pokemon Zörniast'tı ve ben Pokemon X'i almıştım. Genellikle ben kırmızı rengi severim ve kırmızı renk hani ya da kırmızıya çalan renkteki oyunları tercih ederdim. İşte mesela Omega Ruby Alpha Sapphire'da Omega Ruby'yi tercih ettim ya da öncesinde yine Ruby'yi tercih ettiğim gibi ya da Diamond Pearl'de Pearl'ü tercih ettiğim gibi vesaire. Ama ilk defa Pokemon XY ile birlikte mavi oyunu tercih ettim çünkü Zörnias'ı daha çok beğenmiştim. Bu nesilde de ilginç bir durum var. Gene maviye doğru bir kayış olacak bende. Çünkü Moon almayı düşünüyorum. Hatta düşünmüyorum. Artık aldım. Ön siparişte. İki nesildir maviden gidiyoruz. Bakalım. Umarım X'teki gibi aynı zevki bize yaşatır diye düşünüyorum. Bugün bize yaşattığı güzelliklerle 6. nesle veda ediyoruz. Güzel bir 3 yıl geçirdik. Çok beğendik. Özellikle 6. nesil oyunlarıyla gerçekten güzel vakit geçirdik. Güzel turnuvalar yaptık sitemizde. Bence çok başarılıydı 6. nesil. Tamam kötü yanları var mıydı? Tabii ki her nesilde kötü yanlar mutlaka olur. Ama genel olarak baktığımızda bence çok başarılı bir 
nesil oldu 6. nesil. Birçok sevdiğimiz Pokemon oldu ki Greninja'nın bu kadar popüler olması mesela ki Japonya'da biliyorsunuz bir ankette 721 Pokemon içerisinde en çok sevilen Pokemon olmuştu Greninja. Bu kadar popülaritesi yüksek Pokemon'lar ortaya çıkardığına göre demek ki başarılıydı arkadaşlar. Umarım 7. nesil de aynı başarıyı devam ettirir. Bildiğiniz üzere Pokemon X ve Y oyunlarının çeşitli rekorları vardı. Ön sipariş rekoru işte çıktığı günde ilk 2 günde 4 milyon satış yapmıştı. Toplamda da 14 milyon civarı bir satış yaparak 3DS tarihinin en çok satan oyunu olmuştu. Şimdi aynı rekoru bakalım Sam ve Moon oyunlarıyla kırabilecek mi Pokemon? Şu ana kadar iki tane rekor haberi geldi zaten. Birincisi işte en çok ön sipariş alan Nintendo oyunu oldu ve demosu en çok oynanan, en çok indirilen oyun oldu. Galiba çıkış yaptığında da yine en çok satan 3DS oyunu olacaktır gibi duruyor şu an için. Nintendo zaten Pokemon'un ve Mario'nun ekmeğini yemeye devam ediyor. Neyse konumuz bu değil tabi ki. 6. nesilde aslında söylenecek çok şey var ama bizim konumuz 6. nesil değil bu videoda 7. nesil. 6. nesil ile ilgili kısaca böyle anılarımızı anlattıktan sonra 6. nesle güle güle diyoruz ve 7. nesle adım atıyoruz arkadaşlar. Bakalım 7. nesil yolculuğumuz ne zaman ve nasıl başlamış. Please take a look. 7. nesil ilk olarak aslında 10 Şubat 2016'da arkadaşlar başladı ama biz bunun tam farkında değildik çünkü 10 Şubat'ta ilk olarak efsanevi Pokemon Magerna ortaya çıktı. Magerna'nın ortaya çıkması yani %50 bizim ihtimalimiz 7. nesil, %50'de 6. nesle eklenen bir Pokemon olduğu yönündeydi. Pek bir bilgimiz yoktu. Pokemon Master kanalında da arkadaşlar ben bu süreci sizlerle birlikte takip ettim. Yani bütün videoları yaptık. Bu videoyu da yapmıştık. 10 Şubat'ta Magerna'nın ilk duyurulduğunda yine bu videoyu yapmıştık ve Sevinçle karşılamıştım çünkü ben %50-50 de görsem bir ihtimal yani sanki 7. neslin geldiğine emin gibiydim. Bu nedenle biraz yani daha fazla sevinmiştim normal Pokemonculardan çünkü ben yeni bir nesil gelmesini gerçekten beğeniyorum o heyecanı yaşamak gerçekten güzel oluyor ama yolculuğumuz resmi olarak ne zaman başladı derseniz 26 Şubat'ta başladı diyebiliriz arkadaşlar 26 Şubat'ta olay resmileşti ve bizim Sun Moon ve 7. nesil yolculuğumuz başlamış oldu tabi onun öncesinde ilginç bir olay vardı şimdi 26 Şubat'ta bir yayın yapılacağı duyurulmuştu. Pokemon Direct programının yapılacağı duyurulmuştu. Ama öncesinde tabi birçok e, olaylar dönmüştü. İşte ne duyurulacak nedir bu? Çünkü 26 Şubat da ilginç bir tarihtir. Pokemon'un tam işte yaş gününün geldiği tarih ve bu sene biliyorsunuz Pokemon 20. yılını kutladı. Tam 20. yılın dolduğu günde ne duyurulabilir acaba diye birçok spekülasyon oldu. İşte yeni oyun mu geliyor? İşte yoksa Pokemon Z mi geliyor? Ya da başka bir şey mi duyurulacak? Yani birçok bu işin muhabbeti dönmüştü açıkçası. Tam ben bununla ilgili bir video yapıyordum 25 Şubat'ta. Yani olaydan bir gün önce. Tam videoyu yaptım yayınlayacakken bir anda arkadaşlar Serebi'ydi galiba. Serebi'ye bir tane işte haber düştü. İki tane logo arkadaşlar. İşte birinde Pokemon Sun yazıyor, ötekinde Pokemon Moon yazıyor. İşte Avrupa'daki trademark denilen işte bu ne denir? Patentlerin alındığı, işte bu logoların, patentinin alındığı bir firmadan veri tabanına sızdırılmış arkadaşlar. 25 Şubat akşam oluyor bu. Yoksa işte yeni oyunlar mı geliyor? Pokemon Sun Moon mu olacak? Bunlar mı duyurulacak şeklinde bir şeyler, haberler dönerken işte 26 Şubat'ta arkadaşlar beklediğimiz üzere Sun ve Moon oyunları tanıtıldı. 7. nesle biz merhaba demiş olduk. 26 Şubat'taki yayından da tabi hemen hemen köşede 26 Şubat'taki yayından da bazı parçalar göstermeye çalışacağım. 26 Şubat'ta büyük bir sevinçle karşıladık bu videoyu. Ben yani videoyu nerede izledim ve o an ne yaptığımı da çok iyi hatırlıyorum. Koltukta oturuyordum ve zıpladım yerimden yani o derece sevindim çünkü. Çünkü dediğim gibi yeni bir neslin gelmesi, yenilikler, yeni Pokemon'lar bu süreç gerçekten güzel oluyordu. Zaten güzel de bir süreç yaşadık. Yani bu onaylık süreçte ben zaten size dediğim gibi o, o videoda da söylemiştim. 
Güzel bir süreç olacak demiştim. Oldu da aşikar zaten. Şimdi e, Nintendo, Pokemon Company ve Game Freak bu sefer farklı bir yol izledi. Normalde bir nesil oyunu tanıtıldığı zaman işte mesela X'de de öyle olmuştu. Ocak ayında tanıtılır ya da daha öncesinde yani bir 10 ay kala 9 ay kala oyun tanıtılır. Sonrasındaki süreçte oyun çıkana kadar çeşitli işte reklamlar belli zaman aralıklarıyla çıkar. Normalde budur sistem ama bu sefer biraz farklı bir sistem denediler. Ne yaptılar? Sürekli olarak işte şu gün şu tarihte bir video yayınlanacak YouTube'da diyerek reklam yaptılar. Herkesin o günü o saati beklemesini sağladılar ve o günlerde resmi kanaldan yayınladıkları YouTube videolarıyla reklamlarını yaptılar. Bence çok da başarılı oldu. Çünkü hem YouTube üzerinden para kazandılar bu yolla. Çünkü videolara bakıyorum 9-10 milyon izlenmiş hemen hemen bütün videolar. Hem buradan para götürdüler hem çok güzel bir reklam yapmış oldular. Çok da yaygın bir reklam yapmış oldular. Çünkü YouTube zaten aşırı yaygın. Bizim gibi Pokemon kanalları sayesinde de bu zaten iyice kitlelere yayılmış oldu. Bence reklam kampanyasını gayet başarılı yönettiler. Çünkü 9-10 ay boyunca şu an elimde listesi var. 20'den fazla video yayınlanmış arkadaşlar ve bu videolarda yeni yeni bilgiler yayınlayarak insanların ne denir ilgisini ve heyecanını hep böyle taze tutmayı başardılar. Bu konuda başarılı olduklarını söyleyebilirim. Burada tabi eksik kalan noktalar ne oldu? Mesela Koro Koro dergisi çok fazla etkili olmadı. Önceki nesillerde çok etkili olurdu. Özellikle Pokenchi programı bu TV Tokyo'da yayınlanan Pokemon programının sıfır etkisi oldu. Yani biz oradan yeni hiçbir şey öğrenmedik. Yani o programı biraz devre dışı bıraktılar bu sefer. Dilerseniz bu süreci tarihsel olarak şöyle bir hatırlayalım. 7. nesilde ve Pokemon Sun Moon oyunlarında biz neler görmüşüz kısa kısa hatırlayarak gidelim. Bu videoyu yeterince uzun tutmamaya çalışacağım ama kısa da bir video olacak gibi görünmüyor. İlk olarak dediğim gibi 26 Şubat'ta Pokemon Sun ve Moon oyunları resmi olarak tanıtıldı ama bu videoda bizi hayal kırıklığına uğratan bir şey vardı. Yeni oyunlardan hiçbir görüntü yoktu arkadaşlar. Zaten biraz hayal kırıklığına uğramıştık. Neden? Hani en azından bir starterları gösterin falan diye. Göstermediler. Sadece çizim aşamalarını gösterdiler vesaire. Bu şekilde sadece oyunların ismini tanıtarak olayı bitirdiler. Bir de tabi 20. yıl Münasebetiyle Pokemon Red, Blue, Green, Yellow oyunlarının işte 3DS'de oynanabileceğini, buradaki Pokemon'ların Sun ve Moon aktarılabileceğini tanıttılar. Bu da aslında güzel oldu gerçekten. Sonra arkadaşlar çok ilginçtir. 26 Şubat'tan 11 Mayıs'a kadar yani yaklaşık 3 ay mı oluyor? 3 ay gibi bir süre hiçbir haber çıkmadı arkadaşlar Sun Moon hakkında. O dönemi hatırlayanlar bilir. Yani harbiden damarımız çatladı yani. Yeni bir haber bekledik, sürekli koro koroyu bekledik vesaire. Hiçbir haber çıkmadı. 11 Mayıs'a kadar biz Sun ve Moon oyunların ismi dışında hiçbir şey bilmiyorduk arkadaşlar. Bu süreci bizimle birlikte yaşayanlar hatırlayacaktır hemen. Sonra arkadaşlar ilk video 11 Mayıs'ta geldi. 3 ay sonra işte hemen hemen. 3 ay sonra geldi. İlk resmi videoda yani bir hayli bilgi vardı açıkçası. İşte Alola kıtasını gösterdiler. Oyunumuzun geçtiği kıtayı gösterdiler. Efsane Pokemon'ları gösterdiler. Starter'ları gösterdiler. Starter'ların işte türleri, neye benzedikleri, nasıl oldukları hepsini gördük arkadaşlar. Tabi efsaneler gösterdiler ama burada efsanelerin türü hakkında herhangi bir şey söylemediler. Sadece gördük onları. Burada hemen not almışım arkadaşlar. İlk resmi videoda ben yaptığım, hani resmi videolardan sonra biliyorsunuz ben bir yorum videoları yaptım. Mutlaka yaptım her videodan sonra. Burada arkadaşlar bu 11 Mayıs videosunda benim yaptığım videoda çok ilginç bazı anlar var. Şimdi onları size izletmek istiyorum. Ha, türü değişir mi? Daha ilk türden çimen uçuş olması bana sanki son evrimde türü değişecekmiş gibi bir izlenim kazandırdı ama değişmeye de bilir onu söyleyeyim. Görünüşte hoşuma gitti. Gelişmişinin sanki son evriminin dark olma ihtimali yüksekmiş gibi geliyor. Gördüğünüz üzere daha 11 Mayıs'ta Başlangıç Pokemon'ları ilk defa tanıtıldığında Rowlet için ne demişim arkadaşlar? Bu Pokemon ilk evrimi eğer çimen uçuşsa son evriminde mutlaka türü değişir demiştim. İşte bu da öngörü arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Dissidua'nın hayalet olacağını zaten tahmin etmiştim ben. 11 Mayıs'tan da güzel bir tahmin sunmuşum. 
Daha sonra arkadaşlar 15 Mayıs'ta hemen 4 gün sonrasında Koro Koro dergisinde Rockruff denilen bir Pokemon göründü. Daha doğrusu bu ilk Koro Koro'da görünmedi aslında Rockruff. Yani bir oyun görselinde köşede göründü böyle bir köpek Pokemon'u şeklinde. Daha sonra 2 Haziran'da 2 Haziran 2016'da Solgaleo ve Lunala'nın isimleri, türleri, işte bütün bilgiler ortaya çıktı arkadaşlar. Bu videoyu da ilk izlediğim anı hatırlıyorum. Size hatta canlı olarak sunmuştum, ilk tepki olarak sunmuştum bu videoyu. Bunun dışında 4 tane ada ortaya çıkmıştı. Alola kıtasında işte 4 tane ada ortaya çıkmıştı. Daha öncesinde ben ne demiştim daha önceki videoda? İşte Alola kıtası böyle çok küçük görünüyor. Mutlaka başka kıtalar vardır, bir şey başka adalar vardır demiştim ve nitekim 3 ada daha çıktı sonradan ortaya. Rotom Dex ortaya çıkmıştı. Rotom'dan bir Pokédex'imiz oldu bu videoda gene ortaya çıkmıştı. Tabi burada Solgaleo ve Dunana'nın türlerinin ortaya çıkması bizi bir hayli şaşırtmıştı. Çünkü bu dönemde biz bir hayli işte ne olacak bunların türleri işte Lunala kesin peri olur ay olduğu için işte Solgaleo kesin ateş olur çünkü güneş Pokemon'u falan dedik. Ama bizi bir hayli ters köşe yaparak ilginç türlere imza attılar burada. Daha sonra arkadaşlar 11 Haziran'da yine Koro Koro dergisinde Komala ve Rakraf ortaya çıktı. Rakraf zaten daha önce de tanıtılmıştı aslında biz görmüştük ama resmi olarak 11 Haziran'da tanıtıldı. Kendisinin türünün Kaya olduğu söylendi ve Komala isminde bir Koala Pokemon'u tanıtıldı. Bu da gerçekten ilgi çekti çok sevildi onu da söyleyeyim. 3 gün sonrasında 14 Haziran'da ise arkadaşlar E3 fuarı yapıldı ve E3 fuarında biz Pokemon Sun ve Moon oyunlarını ilk defa oynanış olarak gördük. Gameplay mi deniyor bunlara? Gameplay olarak gördük arkadaşlar oynanış videosunu. Orada yarım saat kadar oyunu oynadılar. Oyunun bazı özelliklerini tanıttılar ki özellikle savaş ekranında alt ekranda çok çeşitli yeni özellikler var. Burada ilk defa görünen bazı Pokemon'lar oldu. Bunlar işte Yangus, Pikipek ve Grubin isminde işte oyunların başlangıçlarına yer alan Pokemon'lar tanıtıldı. Yangus burada çok ilgi çeken bir Pokemon oldu. İşte Trump'a benzetilmesiyle Amerikan başkanlar ki o zaman daha başkan değildi. Benzetilmesiyle ilginç bir Pokemon olarak dikkat çekti. Aynı zamanda bu videoda biz Zygarde'ı da tanımış olduk. Yani Zygarde'ın daha doğrusu Pokemon Sun ve Moon oyunlarını yer alacağını öğrenmiş olduk. Yani Z oyununu yapmadılar. Bari Zygarde'ı harcamayalım diyerek 6. nesilden Zygarde'ı buraya aktardılar. Daha sonra bir 15-20 günlük ara verilmiş. Ondan sonra 2 Temmuz'da arkadaşlar 7 tane yeni Pokemon ortaya çıktı. Ve bundan sonra da artık büyük bir seri halinde yeni Pokemon'lar ortaya çıkmaya başladı. Burada biz Tapu Koko'yu ilk defa gördük 2 Temmuz'da. Tabi önce ne olduğunu tam bilmiyorduk ama sonradan anladık ki Tapu Koko ada koruyucusuymuş ve efsane Pokemon'muş. Daha sonra ben ada koruyucular hakkında çeşitli videolar yaptım sizlere. Çoğunda da yine teorilerimizi tutturduk. Burada aynı zamanda Vikavolt'u da tanıdık. Vikavolt çok 7. nesilde dikkat çeken bir Pokemon'du. Burada videoda şey demişim ben Vikavolt hakkında yani bu videonun yorum videosunda çok hızlı bir Pokemon olacağı belli falan demişim. Yani hızını şu an görüyorsunuz Vikavolt'un çok hızlı olduğu ortaya çıkmış yani. Evet daha sonra 7 Temmuz'da arkadaşlar Selendit ortaya çıktı ve çok beğenilen bir Pokemon oldu. Sadece Selendit'i tanıtan bir video yayınladılar. Bu videoyu nerede ne zaman izledim bile hatırlıyorum. Sizde de öyle oluyorum bilmiyorum ama buradaki bütün videoların yayınlandığı anı anı yayınlandığı anı ve ne zaman izlediğim o an ne yaptığımı hatırlıyorum. Mesela bu 7 Temmuz'daki Selendit videosunda sinemada film bekliyordum arkadaşlar. Filme girmek üzereydim. Masada otururken video bir anda geliverdi. Hatırlıyorum yani bunu. Selendit çok ilgi çeken önemli bir Pokemon'du. İlk defa ateş zehir türünde bir Pokemon yaptılar. Korezyon ability'si ile zehirlenmeyen Pokemon'ları bile zehirlemesi şekli şemali gerçekten çok başarılı bir Pokemon'du. 7. neslin en çok beğenilen Pokemon'larından biri oldu. Hemen 5 gün sonrasında arkadaşlar 12 Temmuz'da 7. nesle damga vuran Mimikyu tanıtıldı. Mimikyu gerçekten bu neslinde herhalde en popüler Pokemon oldu. Hala da yani özellikle oyun çıktıktan sonra da bu popülaritesinin devam etmesini bekliyorum. 
Mimikyu ile birlikte Beware isminde ayı Pokemon'u tanıttığımızda bu pek sevilmedi ama aslında biraz psikopat bir Pokemon'a benziyor kendisi. 19 Temmuz'a gittiğimizde ise 19 Temmuz'da yine bazı işte seri halde Pokemon'lar tanıtıldı. Bunlar Wimpot, Bonesweet, Confi, Mudstail. Bunlar tanıtıldı arkadaşlar. Sonra bir de oyundaki Hyper Training isminde Pokemon'ların IV'sini kasabildiğimiz bir işte özellik tanıtıldı bu videoda aynı zamanda. Bu Pokemon'lar da hani çok ses getirmese de ilginç bulundu. Sevilenler oldu, sevilmeyenler oldu. Bunun dışında arkadaşlar 1 Ağustos'ta ki 1 Ağustos videosu gerçekten bence müthiş bir videoydu. 1 Ağustos'ta o kadar fazla özellik ve o kadar fazla şey tanıttılar ki bu videonun etkisi bir hayli devam etti. Yani birçok video ve teori yapıldı hakkında. 1 Ağustos'ta biz ilk olarak Alola Form'la tanıştık arkadaşlar. Zaten 7. nesle damga vuracak olaylardan biriydi Alola Form. İşte ilk Alola Pokemon'ları gördük. İşte Alolan Exeggutor, Alolan Nightless. Hep Nightless diyorum ya. Alolan Nighttales, Alolan işte Sandrew, Sandshrew, Alolan Vulpix vesaire. İlk bunlarla tanıştık. Bunun dışında Zemus'larla tanıştık arkadaşlar. İlk defa Zemus'u da 1 Ağustos videosunda tanımışız. Yine 7. nesil oyunlarının damga vuran özelliklerinden biriydi bu. Daha sonra yeni Pokemon'lar tanıtılmış. İşte Oricorio, Minior, Gumshoes, Fomantis, Lurantis ve Mudbray tanıtılmış yine bu videoda. Bununla birlikte işte Island Challenge, Ada Challenge'ları tanıtılmış, Trial Kaptanlar tanıtılmış, Kavunalar tanıtılmış ve Totem Pokemon'u tanıtılmış. Gerçekten bu video baya bir büyük bir paket olmuş. Birçok şey burada ilk defa tanıtıldı ve zaten bu özelliklerin çoğu da oyunda gerçekten öne çıkan özellikler oldu. 1 Ağustos videosu hakkında da yine dediğim gibi çok fazla video yaptık, teori sunduk, diğer kanallarda aynı şekilde sundu. Sonrasında arkadaşlar 11 Ağustos'ta bazı yeni Pokemon'lar ve yeni Alolan formlar tanıtıldı. İşte Vishivashi ortaya çıktı, Pukumuku ortaya çıktı, Morelul ortaya çıktı. Bunun dışında Alolan Miau, Alolan Merovak ve Alolan Raichu ortaya çıktı ki Alolan Raichu yine ses getiren bir Pokemon oldu. Ama burada da Alolan Merovak'ın da etkisini unutmamak gerekiyor. Son olarak bu videoda söyleyeceğim arkadaşlar Team Skull'ın ortaya çıkması yani kötü takımımızda ilk defa 11 Ağustos'ta bizim karşımıza çıkmış. Şimdi kötü takımlardan bahsetmek gerekirse Team Rocket tamam Rocket takımı zaten yani bir yere koymak gerekiyor. Kötü takım dedim aklımıza ilk onlar geliyor zaten. Sonra 3. nesil oyunlarında biz Team Magma ve Team Aqua şeklinde iki tane ayrı kötü takımla tanıştık ve ilk ve son kez bu oyunda denendi bu. Daha sonra denenmedi nedense. 4. nesilde Team Galactic ile tanıştık ki bence yine başarılı bir kötü takımdı. 5. nesilde Team Plasma ile tanıştık ki bence yani hikaye olarak herhalde en iyi kötü takımlardan biriydi Team Plasma. Ama 6. nesil oyunlarındaki kötü takım yani Team Flare gerçekten başarısızdı bence kötü takım olarak. Ben hiç beğenmedim. Yani ne öne çıkan bir karakteristik özellikleri vardı ne doğru dürüst bir hikayeleri vardı. Çok beğenmedim açıkçası. 7. nesildeki Team Skull ise tabi henüz oyun oynamadık. Tam hikayelerini ve ne olduklarını bilmiyoruz ama biraz daha böyle punk havasında biraz daha sokak serserisi havasında bir takım. Bakalım şu an için nötr yani ne kötü ne iyi gibi duruyor ama yani ufak bir spoiler olacak ama yani bence Ether Foundation daha fazla oyunda yer alıyor Team Skull'a göre onu da söyleyeyim. Sonra arkadaşlar 18 Ağustos'ta sadece Turtinator'ın tanıtıldığı bir video yayınlandı. Turtinator biliyorsunuz tuzak kuran Pokemon olarak tanıtıldı Ateş Dragon türünde. Bu videoda ilk yayınlandığında tatildeydim onu da hatırlıyorum. 19 Ağustos hemen bir gün sonrasında Crab Reveler tanıtıldı savaşçı Pokemon'umuz. Onun dışında Sandy Guest, Palosent, Kum Kalesi ve Kum Tepesi Pokemon'larımız ve Beaver'ın gelişmemiş hali Stuffle tanıtıldı. Bunlar da ilgi çeken Pokemon'lardı yeni ebletileriyle vesaire. Daha sonra 1 Eylül'de arkadaşlar Alolan Ratata ve özel Zemus'lar tanıtılmış. Özel Zemus'lar ise bazı Pokemon'ların kendilerine özel Z saldırıları var. Bunlar ilk defa gösterilmiş. 
İşte Raychun'un Zimbus'u vesaire. 6 Eylül'de ki 6 Eylül videosu da bence çok önemli videolardan biriydi. Çünkü 6 Eylül'de yayınlanan videoda yine oyuna yani oyunun ilgi çeken, öne çıkan özellikleri tanıtıldı. İlk olarak Type Null tanıtıldı 6 Eylül videosunda. Çok şaşırdık gerçekten. Hem ismiyle, hikayesiyle çok ilginç bir Pokemon'du. Hatta ben efsane bile olduğunu düşünmüştüm. Sonra Jenkmu tanıtıldı arkadaşlar. Ben Jenkmu hakkındaki videoda da hemen Jenkmu'nun Pseudo Legend dediğimiz her nesilde olan o 3 evrimli Dragon Pokemon olduğunu söylemiştim ve nitekim dediğim gibi çıktı. Daha sonra Alolan Raticate çıktı Ratata'dan sonra. Ether Foundation ilk defa 6 Eylül'de karşımıza çıkmış arkadaşlar. İlginç bir takım beyazlar içerisinde ve Ether Foundation'ın lider ismi Lusamin ile tanıştık. Ki Lusamin altını çizmemiz gereken bir karakter arkadaşlar. Bunu unutmayın. Daha sonra Gladion ile tanıştık biz. Gladion da yine karizma bir karakterdi. Ve bu videoda son olarak Ultra Beast denilen bir varlıkla tanıştık. UB01 ile tanıştık. Hala tam olarak oyunu oynamadan gizemini çözemeyeceğimiz bir olay Ultra Beast'ler ama 7. nesle yine damga vuran özelliklerden biri oldu. Daha sonra 14 Eylül videosu geldi arkadaşlar. 14 Eylül videosunda biz yeni bazı Ultra Beast'ler tanıdık. İşte UB-02 isminde yer alan işte Absorption ve Beauty isminde iki tane Ultra Beast ile tanıştık. İşte biri daha böyle kaslı böcek şeklinde, gerçi ikisi de böcek şeklinde olan, kaslı olan bir tane kırmızı savaşçı gibi duran var. Bir tane de güzelliğiyle öne çıkan bir Ultra Beast var. Bunlardan kaslı olan Sanda, güzellik olan Moon'da olacak arkadaşlar. Onu da söyleyelim. 20 Eylül'de gene bir bilgi bombardumanı oldu. Çok gerçekten güzel bilgiler çıktı ortaya. Pesimian ve Oranguru'yu tanıdık öncelikle. İşte biri Sanda, biri Moon'da olacak şekilde. Bunlar tam böyle VGC için, Double Savaşlar için yapılan Pokemon'lar olmuş. Daha sonra biz Rockruff'ın evrimleriyle tanıştık. Yine Sun ve Moon'a özel olmak üzere iki evrimi var. Bence ikisi de çok başarılı. Yani hangisini alırsın dersen ben Moon'u alacağım için zaten yani otomatik bir tercih yapmış oluyorum ama ikisi de emin olun çok başarılı evrimler. Sonra Trainer Customization ile tanıştık. İşte yani oyunda seçmiş olduğumuz karakterleri işte saçını başını üstünü değiştirebiliyoruz. Bununla bunu tanıttılar. Pokemon Refresh denilen bir özellikle tanıştık. 6. nesil oyunlarında Pokemon Emi isminde bir bölüm var. İşte Pokemon'ları seviyorduk, besliyorduk falan filan. Bunu biraz arkadaşlar geliştirmişler ve adına Pokemon Refresh demişler. Mesela burada öne çıkan özelliklerden biri işte Pokemon'unuz mesela felç oldu diyelim. Maçtan sonra mesela ne yapıyoruz? Onu refresh bölümünde temizleyerek Paralyze durumundan kurtarabiliyoruz. Yani iyi. Yine bazı özel Zimus'lar Pikachu ve Eevee'ye ait olmak üzere tanıtılarak bu videoda sona ermiş. Yine başarılı bir video olmuş. 4 Ekim'de Starter'ların ikinci evrimleri ortaya çıktı. Çok bekledik bunu. Aylarca bekledik. Sonunda ortaya çıktılar. Galiba en çok öne çıkan burada Toraket oldu. Lita'nın evrimi oldu ikinci evrimler arasında. Daha sonra Festival Plaza ve Poke Pelago isminde iki tane yeni özellik tanıtıldı. Bunlar videolarda anlattığım için yeniden açıklamıyorum. Mega evrimlerin oyunda bulunacağı açıklandı ve Ash Greninja'nın demo versiyonunda olacağı ortaya çıktı. Daha doğrusu önce oyunun demosu olacağı ortaya çıktı ve Ash Greninja'nın da bu demoyu alanlarda oynayanların elde edebileceği yönünde bir haber çıktı. Bu da gerçekten güzeldi çünkü Ash Greninja Sadece oyuna özel yapılmış bir Greninja ve ilk defa anime ile oyunun çakıştığı bir durum oluyor arkadaşlar bu. 14 Ekim'de biz Silvali ile tanıştık Type Null'un evrimi ve burada Arceus Sistem denilen bir ability ile tanıştık. Okunuş ilginç. Jenkmo'nun evrimleri ortaya çıktı. Hakamu ve Komo. Bunlar savaş dragon türünde olarak ilk defa bu türe imza attılar. Bon Sweet'in Evrim basamağı ortaya çıktı. Stain evet Serena, Seren, Sarena daha doğrusu. Cute Fly'ın evrimi çıkmış ve Alolan Grimer Mac da ortaya çıkmış 14 Ekim videosunda. 27 Ekim videosunda Starter'larımızın 3. evrimleriyle tanıştık ve bomba patlamış oldu arkadaşlar. Bu video da gerçekten çok başarılıydı. Bu videoyu da ilk izlediğim zaman hatırlıyorum. 
Bir böyle üst geç metrobüsten indim, üst geçitten ilerlerken o anda izleyerek gidiyordum. Özellikle e, Lita'nın son evrimi olan Insinoroar'ın türünü görünce orada bir böyle wow şeklinde bir tepki koymuştum sokağın ortasında. Burada Dissidua'nın hayalet türünde olduğunu dediğim gibi ilk videoda dahi e, birazcık e, tespit etmişim. Yani dediğim gibi değişecek gibi duruyordu gerçekten ve değişti türü. Incineroar'ın savaş türünde olmaması bizi çok sevindirdi. Bunun dışında Primarina'nın yani Pablo'nun evrim geçirmiş halini ise Peri olacağı çok bariz belliydi. Yani çok şaşırmadım onu açıkçası. Ama galiba üçü içerisinde en az sevdiğim o oldu. Bunun dışında ada koruyucularını gördük. Dört adanın dört koruyucu Pokemon'u işte Tapu Koko birinin koruyucusuydu. Mele Mele'nin koruyucusu. Di diğer adaların koruyucuları da ortaya çıktı bu videoda. Tapu Lele, Tapu Bulu ve Tapu Fini isminde. Bunların kendilerine özel Zimus'lar olduğu ortaya çıktı. Guardian of Alola şeklinde isminde. Kozmok tanıtılmış arkadaşlar. Bu Kozmok'u niye tanıttıklarını az çok artık anlayabiliyoruz. Alolan Purge'ın ortaya çıktı. Çıkmaz olaydı. Öyle diyeyim. Battle Tree tanıtıldı. Savaş ağacı. Burada eski eğitmenlerle karşılaşacağız. Cynthia'nın özellikle ortaya çıkması çok iyiydi. Son olarak ise arkadaşlar videonun sonunda patlayan bomba ise Red ve Blue'nun Sun ve Moon oyunlarında ortaya çıkacak olması. ilk nesilden efsane savaşçıları olarak, efsane eğitmenleri olarak karşımıza çıkacaklar. Bu haber bile birçok kişinin Sun ve Moon oyunlarını almasını sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. Son videomuz ise arkadaşlar 14 Kasım'da yayınlandı. 14 Kasım'da ise 3. evrimlerin kendilerine özel Zimus'ları tanıtıldı. Daha sonra Ultra Beast 03 Lightning ortaya çıktı. Ultra Beast 05 Gluton ortaya çıktı ve Alolan Diglett Daktrio tanıtıldı. Evet biraz uzun oldu arkadaşlar biliyorum ama sonuç olarak süreci size bu şekilde anlatmak istedim. Yani Şubat'tan başlayarak şu an Kasım ayındayız. Kasım ayına kadar Sun Moon süreci bu şekilde gelişti. Birçok haber ve Pokemon'u bize tanıttılar. Artık oyunu bekliyoruz. Oyun yarın resmi olarak çıkışını yapacak. Tabi şöyle bir durum var. Maalesef oyunun çıkmasına 2 hafta kala falan özellikle demodan sonra oyunla ilgili birçok özelliği ve Pokemon'u ortaya çıkardılar. Yani aslında e, yüksek olan heyecanımız biraz azaldı çünkü oyundaki birçok artık Pokemon'u biliyoruz. Yani ben spoiler'dan kaçınmak istemedim çünkü ben yani normal bir oyuncu ya da normal bir kullanıcı değilim. Ben Pokemon kanalı yöneten biriyim. Haber veriyoruz biz sonuçta insanlara ve bazı şeyleri takip etmemiz gerekiyor. Bu nedenle spoiler'dan çok da uzak kalamadım açıkçası. Bazı şeyleri de öğrenmiş oldum ama tabi bu benim oyunu alıp o aynı heyecanını yaşayıp oynamama engel değil. Sonuç olarak Pokemon oyunları böyle 3-5 şey öğrenmekle sırrı çözülecek şeyler değil arkadaşlar. Pokemon oyunlarını alıp oynayıp o havayı yaşamak gerekiyor. Bunu yaşayanlar bilir. Ama oyunun hikayesine bakmamaya çalıştım açıkçası. Yani oyunda ne anlatıldığını şu an için tam olarak bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Oyunu alıp göreceğiz. Ama duyduğuma göre arkadaşlar oyun hikaye olarak çok beğenilmiş oynayanlar tarafından. Yani hikaye kısmının çok iyi olduğu, senaryo kısmının çok iyi olduğu söyleniyor. Bakalım bekleyip göreceğiz neler olacak. Lafı toparlarsak arkadaşlar şu ana kadar Sun Moon oyunlarında karşımıza çıkan Önemli özellikleri şöyle sıralayabiliriz. Buraya bir liste yaptım aklıma gelenleri. Alola Form, Zimus, 7. Nesil Pokemonlar, Island Challenge ve Trial Kaptanlar, Kahunalar, Ada Sistemi ve Ada Koruyucuları, Battle Tree ve Red Blue, Red ve Blue eğitmenlerinin olması, Ultra Beastler, Team Skull ve Ether Foundation, Festival Plaza, Poke Pelago, Mega Evrim'in oyunda bulunması, Ashgur Ninja, Trainer Customization, Zygarde'ın bulunması, Totem Pokemon, Pokemon Refresh ve Battle Royale. Aklıma gelen özellikler bunlar. E daha ne olsun yani. Yeni bir oyun için gerçekten bence bir hayli fazla yeni özellik var oyunda. Unuttuklarım da vardır belki bilmiyorum ama aklıma gelen öne çıkanlar bunlar oldu. 
Evet Sam ve Moon sürecini sizlerle birlikte bu şekilde değerlendirdik ve bu özel yayınla birlikte arkadaşlar 7. nesle de Alola diyoruz sizle birlikte. Biliyorsunuz Alola kıtasında insanlar birbirleriyle karşılaştığında birbirlerine Alola diye hitap ediyorlar. Yani merhaba yerine geçiyor. Biz de tabii ki 7. nesle ne diyeceğiz? Alola diyeceğiz tabii ki. 6. nesle veda ettiğimiz şu anlar içerisinde zaten Animede de 7. nesil bölümleri şu an ben bu videoyu çekerken yayınlandı arkadaşlar. Henüz izlemedim. Büyük ihtimalle videodan sonra izleyeceğim. Animede de 7. nesle adım attık arkadaşlar. İyi bir adım mı olacak? Kötü bir adım mı olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. XYZ gibi çok başarılı bir sezondan sonra bilmiyorum. Hani görsellerden konuşarak söylüyorum. Çok başarılı bir adım olmayacak gibi duruyor animede. Umarım en azından hikaye konusunda toparlayıp insanlara sevdirirler diye düşünüyorum. Çünkü anime izleyen grup da gerçekten çok fazla. Videonun sonunda size şunu söylemek istiyorum. Eğer 3DS konsolunuz varsa, ekonomik olarak gücünüze yetiyorsa Pokemon Sun ve Moon oyunlarını alarak bu macerayı kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Eğer Pokemon'u seviyorsanız yani abonelerimiz içerisinde yani 3DS sahibi değilseniz ama bu maceraya katılmak istiyorsanız da en kısa zamanda eğer bir Nintendo konsolu almanızı ve oyunlara oyunların ortamına girmenizi istiyorum tavsiye ediyorum eğer bunu yapamıyorsanız da arkadaşlar kanalımızda tabii ki Pokemon Moon oyununun Sizlerle birlikte o macerayı yaşayacağım arkadaşlar. En azından kanalımızdan bunu takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu haberi de buradan vermiş ol olayım. Evet sevgili Pokemon Master izleyicileri. 7. nesle Alola diyoruz. Pokemon Sun Moon macerası yarın itibariyle resmi olarak başlıyor. Gerçekten heyecanlıyım çünkü gelecek 3 yıl Pokemon Sun Moon'u konuşacağız. 7. nesli konuşacağız sürekli olarak. Ve bu 3 yıl boyunca da umarım bize güzel anlar yaşatır. 3 yıl sonra tabi yaşarsak başımıza bir şey gelmezse 3 yıl sonra dönüp bu videoya bakarız. Bakalım temennilerimiz tutmuş mu yoksa kötü bir sezon mu geçirmişiz hep beraber görelim diyorum. Umarım kanalımızda Sanmuğ'una veda ederken daha büyük bir aile olarak yayın hayatına devam eder diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar bu özel yayında. Sanmoon'dan çok umutluyum. 20. 20. yıla özel bir oyun olduğu için ayrıca umutluyum. Çok güzel şeyler tanıttılar. Çok güzel özellikler tanıttılar. Umarım bu heyecanı da dediğim gibi beraber yaşarız. Oyunu alanlara ve alacaklara da şimdiden iyi eğlenceler, iyi oyunlar diliyorum. Beraber savaşırız aynı zamanda. Böyle bir şey de yapalım arkadaşlar. Abonelerimizle de Sanmoon'u oynayıp bitirdikten sonra takımımızı kurduktan sonra böyle her hafta bir maç olabilir. Abonelerimizle maç yapalım ve bu anları birlikte paylaşalım diyorum. Pokemon yolculuğunda kendim 17 yılı hemen hemen Şubat'ta 17 yıl olacak. 17 yılı geride bıraktım. Pokemon kendi içerisinde de 20 yılı geride bıraktı. Umarım bu macerayı birlikte yine uzun yıllar devam ettiririz diye düşünüyorum. Bu videonun aynısını 8. nesle merhaba derken yapmak istiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Gelecek videolarımızda ve gelecek Sun Moon videolarımızda görüşmek dileğiyle diyorum. Herkese iyi günler.